habari ni matumaini yangu kuwa ubuheri wa afya lakini pia nakukaribisha tena katika YouTube channel yangu meji langu ni Farida Othman lakini kama ndo mara kwanza unajiunga nami please hakikisha una subscribe YouTube channel hii upate kujifunza mengi kuhusiana na urembo nikimaanisha kuna kishi vilemba na kujipodoa lakini leo tutakwenda kufundisha namna ya kufanya simple makeup my daily simple makeup routine makeup ambayo unaweza kutoka nayo kwa wakati wote ule lakini kitu ambacho nitakwenda kwanza nacho leo nitaanza na kuchana nyusi zangu ili baadaye niweze kuchora wanja wangu na nitatumia eyeliner ili nipate shape ya wanja aina ya mkeka. Kwa nitachorea kwa kutumia eyeliner kama unavyoona ninavyochora katika video yangu. Nitaanza mistari taratibu upande wa mbele. Lakini pia upande wa nyuma nitamalizia kwa kutumia wanja wa gel ambao tunauita wanja wa lulu. Kwa ni nitaendelea kuchora kwa umakini kabisa. Na hakikisha unafuata prosesi zote kuanzia prosesi ya kwanza mpaka ya mwisho ili uweze kujifunza vitu vingi zaidi. Kwa hiyo tutaanza kwa kuchora wanja wetu. Na upande wa nyuma najazia kwa kutumia wanja wa penseli lakini nikiwa tayari nimeshawekea wanja wa lulu ndani yake. Kama hauna unaweza kutumia penseli kawaida so lazima uwe na anja wa lulu. Mm, na pia wale ambao mnatumia anja za penseli tu nawakumbuka sana. Next tutorial nitakwenda kufundisha namna ya kuchora anja lulu kwa kutumia wanja wa penseli tu, wanja shilingi elfu moja ambao unaweza ukachorea wanja wako na ukakaa vizuri. So hilo pia litakapo katika YouTube channel hii. Lakini nilivyotumia kuchora upande wa kushoto nitakenda kutumia na upande wa kulia vile vile. Kwa process ni hizi hizi. Na kama hauna eyeliner unaweza kutumia penseli kuwekea mistari upande wa mbele lakini kama haujapendelea staili hii ya wanja unaweza kupitia baadhi ya ma video zetu ambazo tatishatoa mafunzo ukajifunza wanja nyingine zaidi ambazo zipo tofauti tofauti. Nitaachana tena nyusi upande mwingine. lakini wakati naendelea kuchora wanja wangu namba nikukumbushe kwamba tunatumia concealer ili kushape wanja wetu kwa sababu ninapochora wanja hivi wakati mwingine huenda ikawa sehemu nimekosea kwa lazima niunyoshe wanja wangu ili shape za wanja wangu ziende kufanana kwa hiyo tutatumia concealer ili kunyoshea wanja wetu na concealer ambayo nitaenda kutumia leo ni aina ya mofi ni concealer nzuri ambayo unaweza kutumia katika kuchorea wanja wako na kama mnavyojua concealer inakuwa ina kazi nyingi kama mbele kuchorea wanja lakini contour na highlighting tunatumia concealer lakini kama ni mtu mweupe utatumia concealer nyeupe lakini kama ni mweusi utatumia concealer nyeusi kwa mimi leo katika concealer yangu ya mofi nitaenda kuchukua rangi nyeusi ambayo inaendana na mimi the brown one kwa nitatumia katika kushape wanja wangu vizuri na nitaanzia kushape pande wa chini wa wanja wangu na unapochora wanja hakikisha unachora mstari ambao umenyooka vizuri ili upate shape ya wanja ambao unahitaji na wakati unachora wanja hakikisha wanja wako sio mpana sana sio mwembamba sana sio mfupi sana sio mrefu sana kwa hiyo kila kitu kiwe wastani kama tulinilivyosema hapo awali katika swala lazima la makeup kila kitu kiwe wastani usipake concealer nyingi sababu unapopaka concealer nyingi mwisho siku itaonekana kama uchafu katika makeup yako kwa sababu tunapofanya makeup tunafanya makeup ili tu, tupendeze na sio kutisha <laughs> yes kwa ni kitu kama hicho 
kama unaviona nachora mstari wangu wa concealer nanyosha kabisa wanja wangu kwa hiyo ka, katika makeup concealer ni kiungo cha muhimu yani concealer ni kitu cha muhimu sana kwa zingatia matumizi ya makeup lakini pia kwa wale ambao hujaelewa unaruhusiwa kurudisha video nyuma uka ukaiangalia tena ukarudia tena ukarudia na kwa sababu unaporudia unapata ku, kugain kitu kama kuna sehemu uliko hujaelewa unaweza kurudia tena ili upate kuelewa zaidi kwa hiyo nitasambaza concealer yangu vizuri baada hapo nitachora mstari wa concealer upande wa juu kwa nitachora na upande mwingine wa chini concealer yangu lakini wakati naendelea kuchora concealer upande wa chini nikukumbushe tu unaweza ukaendelea kunifuatilia katika mitandao ya kijamii nikiwa nazungumzia Instagram natumia Farida Makeup Artist lakini pia Facebook natumia Farida Othman hapa YouTube natumia Farida Othman lakini unaweza ukanipigia simu kwa namba za simu ambayo ni 0657292650 ukapata kujifunza vitu vingi zaidi Mhm, mm tendela kunyosha concealer yangu vizuri. Kwa baada hapo nitakwenda kuchora concealer upande wa juu. Kwanza chora upande wa juu kwa yangu vizuri kabisa. Na hakikisha unapochora mstari wako kwa concealer, concealer inyooke. Yaani hakikisha unanyosha mstari wa concealer. Ukikosea concealer na maana mwisho wa siku uanje utaonekana umepinda. Kwa jaribu kuzingatia process ambazo unazifuata. lakini pia kwa wale ambao mnafanya mazoezi na kuruhusu unirutumie mrejesho wako kile ulichojifunza kupitia YouTube channel yangu unaweza kunitumia WhatsApp kwa namba la simu 0657292650 lakini pia nitakuandikia hapo chini katika description yangu katika maelezo yangu nitakwenda kuandikia kwa unaweza ukanitumia mrejesho wako ili nikajua wapi urekebishe wapi uongeze wapi upunguze kama tu nilivyokuambia hapa tutajifunza makeup hatua kwa hatua. Yaani hatua zote za makeup tutajifunza kupitia YouTube channel hii. Channel ni moja tu ya Farida Othman na kusi endelea kwa nami lakini pia endelea kushare ili watu wengi wapate kujifunza. Lakini usisahau ku comment kama unapenda video zangu unaweza ku comment pia kama hujapenda unaweza kusema wapi tutekebishe ili tuweze kwenda sawa katika swala zima la kujifunza nia ni kila mtu apate yani atimize lile lengo lake katika swala zima la urembo nikiwa na maanisha kuna kishibule mba lifestyle vile vile kufunga malemba bila kusahau makeup nikiwa na maanisha kwamba kujipodoa Yes bado naendelea ku shape uwanja wangu vizuri kabisa Kama unaviona nimenyosha baada ya wanja nitanyosha wanja vizuri nitasafisha concealer zangu vizuri kwa hiyo kitakachofuata tutaenda ku kubaka eyeshadow kwa hiyo stage ya pili ni eyeshadow nikiwa maanisha rangi za juu ya macho 
lakini pia kwa wale ambao tayari wa, walipitwa baadhi ya video ambazo tulifundisha kuna video ya Aisha Dambozi katika ilikuwa ni makeup class episode 2 unaweza kupitia ukaendelea kujifunza vitu vingine vizuri zaidi kwani cha eka vizuri baadaye nitaenda kwa apply shadow yangu. Ya yeah, na uta kondo muonekano wa uwanja wangu. Relax afishia vizuri. Lakini pia kwa mahitaji ya vifaa vya makeup unaweza kuasiliana nasi au kwa tembelea ofisi zetu tukakudumia kabisa kupata product nzuri na original na nzuri kwa ajili ya ngozi yako. Ya na huu ndo muonekano wangu wa mwisho wa uwanja wangu. Kama nilivyokuambia baada ya uwanja tutakwenda kwa apply eye shadow. Mimi ni Farida Othman. So endelea kwa nami, endelea kutazama video hii kwanza mwanzo mpaka mwisho ili uweze kujifunza vitu vingi kuhusiana na swala zima la urembo. Na Nikukumbushe tu leo tusema tutaenda kufanya simple makeup kwa hiyo kitakachofanya nitaenda kupaka concealer yangu katika upande wa jua macho yangu so huu concealer itanisaidia wakati na kuja kuapply eyeshadow eyeshadow itashika vizuri kwa tutaendelea na eyeshadow eyeshadow ya leo nitaenda kutumia Miss Rose eyeshadow lakini leo nitakwenda kupaka rangi ya blue bahari yes nitaenda kwa apply rangi hiyo ya blue bahari katika macho yangu <coughs> na pia katika rangi nitaanza na rangi ambayo imepoa kama unaiona rangi ya udongo nitaanza na rangi ya udongo lakini pia katika swala zima la rangi unaweza kuangalia rangi gani ambazo zina mechi lakini mimi leo nimependelea kupaka rangi ya blue lakini wakati mwingine huwa anapaka rangi za tofauti tofauti. Kwa unaweza kupitia baadhi ya video ambazo tayari nimekusha kupaka eyeshadow, ukaendelea kujifunza vingine zaidi. Nitapaka nusu ya jicho langu kama unavyoona. Na tayari unaona tofauti kati ambapo jicho la nimeshaanza ku apply eyeshadow na jicho ambalo bado sija apply eyeshadow. By the way tofauti inaonekana. kwa nitachukua rangi ya blue nitapaka unaweza kaamua labda blue ile koa au blue ile pauka lakini pia kama unapaka eyeshadow zingatia muda kama ni usiku paka eyeshadow ambayo itakuwa inang'aa kidogo lakini pia kama ni mchana paka eyeshadow ambayo imepoa sababu mchana unaweza kuwa labda unapita sehemu mbalimbali kwenye daladala wapi kwa hiyo hakikisha unapaka rangi ambazo zimepoa ili usije ukawa kichekesho au kituko kwa watu kama nilivyokuambia kwamba tunapaka makeup ili tupendeze hatupaki makeup ili tuonekane tofauti au tutishe katika jamii kwa hiyo nitaendelea ku blend shadow yangu lakini kumbuka natumia brush kila kitu natumia brush kama nilivyosema hapo awali brush ni kiungo muhimu sana katika swala zima la makeup kwa unapofanya makeup yako hakikisha una brush set ambayo unaweza ukawa na brush zote kama hii ya round ndio ambayo brush natumia katika ku apply eyeshadow yangu Kwa nitapaka na jicho jingine hivyo hivyo kama nilivyopaka hapa upande wa pembeni nitapaka rangi ambayo iko black hii ni poda poda ambayo inapatikana katika 
uwanja wa Lulu. Kwa wale ambao mlikuwa hamwelewi poda poda hii unaweza kutumia kama vipi leo mimi nakwenda kuonyesha tutaitumia kama eyeshadow lakini poda poda hii ina matumizi mengi zaidi ili kufahamu ni matumizi gani endelea kufuatilia YouTube channel hii upata kujifunza vitu vingi zaidi kwao nita apply upande pembeni kabisa itanipa muonekano mzuri kwao nitakuwa ni mix blue color and a black one baada hapo nitachukua rangi ambayo za kungangaa nitakwenda kuweka juu ya ishado yangu kwa sababu ishado yangu nataka leo ingae kidogo nita apply kidogo tu si nitaweka nyingi sana nitaka kidogo nitatumia mikono kwa baada hapo nitakwenda kuchora eyeliner yangu lakini pia nitachora uwanja chini ya macho safisha vizuri shadow yangu Kwa nitachukua makeup remover ili kufuta baadhi ya shadow ambazo zimemimikia katika uso wangu Nasafisha uso wangu ili ukae vizuri kwa sababu ninapo apply makeup ni sijaonekana naonekana na marangi rangi uso Kwa nitasumia wanja lulu nitapaka katika macho yangu. Pande wa chini kabisa. Sogeza mbaka upando ambele ya jicho langu ili kupata wing eyeliner. kwa nitachora eyeliner yangu inayotumia na Kiss Beauty eyeliner tunyosha vizuri kuanzia upande wa mbele nitachora juu ya nyosi zangu Kwa nyesha kwa mbele kidogo. Tachora hivyo hivyo na upande wa pili.
lakini pia nikukumbusha kibaneo kama hichi unaweza kuangalia namna ukitengeneza kupitia YouTube channel hii ingia katika YouTube channel yangu ya Farida andika namna ya kutengeneza kibaneo then tutatizama video ni jinsi gani nimetengeneza kibaneo hichi kwa baada hapo nitanyosha eyeliner yangu vizuri kwa nikishanyosha vizuri nitakuja ku apply primer yangu Ya, yeah, kwa shada yangu itakaa kama hivyo. Kwa baada hapo nita apply primer yangu. Primer ni kiungo muhimu pia katika makeup kwa sababu primer itakusaidia makeup yako ikae muda mrefu pia inalinda ngozi yako. Kwa nita blend primer yangu vizuri. Kwa bada primer tutapaka foundation. sambaza foundation yangu vizuri na katika foundation tulisema kama unatumia foundation ni maupe basi paka foundation inaendana na sura ya ngozi yako lakini pia kama ni chocolate paka inaendana na rangi yako lakini pia kama ni black au brown skin girl utapaka mba inaendana na rangi yako ya kwa hindi andela kublend foundation yangu vizuri And directly blend, 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 blend your foundation. Kwa bada foundation, tuta kuenda ku apply powder yetu. Powder, 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 powder. Ya, kama nabiona, likombele nafanya simple makeup na bada foundation, huni mwone kanu wangu amboni meupata. Tapaka poda yangu ya MAC Jaba inaishilia I really love MAC poda Na ini nzuri Na kupama ni kano mzuri Natural Look Kwa nitapaka poda angu vizuri.
naweza kupaka hapo dango vizuri kila kona isem zingine sije nikani mengaa sana kwa baada ya poda nitaenda kwa apply lipstick yangu koni sana nisha pa kwanza highlighter ili ku highlight sehemu zangu za mashavu kama hapo una smile unapaka na pande mwingine hivyo hivyo kwenye mshipa wa pua na juu ya mdomo Kwanza blend vizuri nitasambaza vizuri highlighter yangu. Kama hapo nitakwenda kwa apply lipstick yangu, lipstick yangu. Sasa nitatumia tu rangi nyekundu. Unaweza ukaanza kupaka lipstick au ukaanza kupulizia finishing spray kama nimeanza kwa kupulizia spray yangu. Ngoni chamalizia kwa kupaka lipstick. lipstick imekuwa ngumu ke kwa hiyo ni baada ya kupaka lipstick simple makeup yangu itakuwa imekamilika ah oh, mimi nikukumbushi jina langu ni Farida Osman kama umeelewa umependa video yangu please naomba u like pia usisahau kushare na kucomment ni kitu gani unahitaji ujifunze kupitia YouTube channel hii tuandikie katika comment na mimi nitakupostia video hapa hapa katika YouTube channel hii. Mimi jina langu ni Farida Othman lakini pia unaweza kunifuatilia Instagram Farida Makeup Artist vile vile Facebook natumia Farida Othman na hapa YouTube ni Farida Othman. Lakini pia unaweza ukanipigia simu au ukapenda kujifunza katika darasa letu kwa sababu tuna darasa la live bei yetu ni nafuu sana ada ni shilingi 1500 tu kwa muda wa wiki tatu vifaa vya kujifunzia utavikuta darasani utajifunza kwa vitendo kwa bei rahisi kabisa unaweza kutupigia simu kupitia namba zifuatazo ambazo ni 0657529650 itarudia tena 0657529650 karibuni sana tunawajali na tunawapenda sana kondo bada ya lipstick ndo utakuwa muonekano wangu wa mwisho <laughs> oh gosh yeah ndo muonekano wangu wa mwisho guys lakini pia usisahau vibanio vetu vipyo vipo unaweza kujifunza kupitia YouTube channel hii namna ya kutengeneza kibanio hicho andika tu search Farida Uthman angalia namna ya kutengeneza kibanio utaona video hapo tayari tumesha kuweka katika YouTube channel hii lakini pia kibanio hichi hichi unaweza kukipata kwa shilingi 1000 tu kikiwa tayari kimeshwa tengenezwa kabisa na kwa walio Dar es Salaam tunafanya delivery lakini kwa wale walio mkoani unatumiwa kwa basi kwa uaminifu zaidi lakini vibanio hivi tunauza jumla na reja reja karibuni sana